তাপ প্রতিবিদ্যা শুরু করতে যাচ্ছি এখন তো প্রথমে বলে নেই তাপ নিয়ে কিছু কথা তাপ হচ্ছে বস্তুর এলোমেলো গতিশক্তির সাথে সম্পর্কিত এক ধরনের শক্তি তো আগে ধারণা ছিল যে ক্যালোরিক নামে কোন একটা কিছু বস্তুর ভিতরে ঢুকলে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে বা তাপের পরিমাণ বাড়ে এবং নির্গত হলে বস্তুর তাপ বা তাপমাত্রা কমে যায় তো পরে দেখা গেল যে তাপ আসলে শক্তির একরকম রূপ তো তাপমাত্রার সাথে কি সম্পর্ক তাপ হচ্ছে কারণ এবং তাপমাত্রা হচ্ছে বলা যায় তার ফলাফল তো কোনো বস্তুতে তাপের পরিমাণ বাড়তে থাকলে তার তাপমাত্রাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে কিন্তু দুইটা বস্তুকে তাপীয় সংস্পর্শে আনলে কোন বস্তু তাপ দিবে কোন বস্তু নিবে সেটা তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না করে তাপ মাত্রার উপরে তো ধরলাম যে এই বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই বস্তুর তাপমাত্রা হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস যদিও বললাম যে এই বস্তুতে টোটাল তাপের পরিমাণ বেশি এই বস্তুতে টোটাল তাপের পরিমাণ কম কিন্তু তবু তাপমাত্রা এর বেশি এর কম তাহলে এই দিক থেকে এদিকে তাপ সঞ্চালিত হবে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত বস্তুদের তাপমাত্রা সমান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাপ সঞ্চালিত হতে থাকবে অর্থাৎ তাপমাত্রা দিয়ে নির্ধারিত হয় তাপ কোন দিকে সঞ্চালিত হবে বা কতক্ষণ সঞ্চালিত হবে তো তাপ সঞ্চালনের কিছু প্রক্রিয়া আছে যেমন স্পর্শ ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে যেমন বিকিরণ আবার স্পর্শ করে যেভাবে তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরলাম পরিবহন পরিবহনে কি হয় যে দুটো বস্তু যদি একটা আরেকটা সংস্পর্শে থাকে তাহলে একটার অনুপরমাণু মুক্ত ইলেকট্রন এগুলো একটা আরেকটাকে ধাক্কা দিয়ে তাপ সঞ্চালিত করতে পারে আবার তরল বা বায়বীয় পদার্থ হচ্ছে পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ বস্তু কোনো নিজেই তাপ বহন করে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় গিয়ে তাপ ছেড়ে আবার নিচে চলে আসে আবার তাপ নিয়ে আরেক জায়গায় যায় তার মানে পরিচলনে হচ্ছে বস্তুর কণা সত্যি সত্যি চলাচল করে পরিবহনে কণা চলাচল করে না এবং বিকিরণে কোনো মাধ্যমেরই প্রয়োজন হয় না তো তাপীয় সমতা বলতে আমরা বুঝব যে যদি দুইটা বস্তুকে আমরা তাপীয় সংস্পর্শে আনার পরেও দেখি যে কোনো দিকে তাপ চলাচল করছে না অর্থাৎ এদিক থেকে দিকেও তাপ যাচ্ছে না ওদিক থেকে দিকেও যাচ্ছে না তাহলে আমরা বলবো যে এই দুটো বস্তু তাপীয় সমতা বা থার্মাল ইকুইলিব্রিয়ামে আছে তার মানে এদের দুজনের তাপমাত্রা সমান তাহলে ও ওকে তাপ দিবে না ও ওকে তাপ দিবে না তাহলে তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এর উপর ভিত্তি করে এই গড়ে ওঠা যে যদি দুইটা সিস্টেম আলাদাভাবে অন্য কোনো সিস্টেমের সাথে তাপীয় সমতায় থাকে তাহলে ওই প্রথম দুটো সিস্টেমকে বলা যায় একজনের সাথে আরেকজন তাপীয় সমতায় থাকবে যেমন আমি যদি বলি যে এ এবং বি দুইটা আলাদা সিস্টেম তারা আলাদা আলাদাভাবে সি এর সাথে তাপীয় সমতায় আছে তারপরে এ সি কে কোনো তাপ দিচ্ছে না সিও এ কে কোনো তাপ দিচ্ছে না বি সি কে দিচ্ছে না সিও বি কে কোনো দিচ্ছে না তার মানে আমি বলতে পারি এ বি কে কোনো তাপ দিবে না বিও এ কে কোনো তাপ দিবে না তাহলে ওরা তিনজন তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে বা তাপীয় সমতায় থাকবে যেমন আমরা যখন থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপি তখন থার্মোমিটারের কাচের দেয়ালের ভিতরে পারত থাকে এরকম এরকম পারত থাকে সেটাকে সরু চ্যানেল দিয়ে উঠে আসে তাহলে আমরা যেই বস্তুর তাপমাত্রা মাপতে চাই ওই বস্তুর সাথে আগে এই কাচের দেয়াল তাপীয় সমতায় আসে তারপর এই তাপ আদান প্রদান করে এই কাচের দেয়ালের সাথে পারদ তাপীয় সমতায় আসে তাহলে শেষ পর্যন্ত আমি বলতে পারি এই বাইরের বস্তুর সাথে এই ভিতরের পারদ তাপীয় সমতায় আসে তার মানে এই পারদের তাপমাত্রা বাইরের বস্তুর তাপমাত্রা সমান তার মানে যে তাপমাত্রা দেখাচ্ছে সেটা বাইরের বস্তুর তাপমাত্রার সমান তাহলে এইভাবে আমরা চাইলে তাপমাত্রা মেপে ফেলতে পারি থার্মোমিটার দিয়ে তো এরকম আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রায় সিস্টেম কথাটা ইউজ করব তো সিস্টেম জিনিসটা আসলে কি সিস্টেম হচ্ছে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য পরিবেশের যে অংশটুকুকে নিচ্ছি যেমন আমি বলতে পারি যে আমরা যদি একটা পাতিলের ভিতরে একটা পরীক্ষা করি তাহলে বলতে পারি পাতিলের ভিতরে অংশটুকুই হচ্ছে আমার সিস্টেম তো সিস্টেম কত রকম হতে পারে সিস্টেমকে আমরা মেনলি তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ওপেন সিস্টেম বা উন্মুক্ত ব্যবস্থা সেটাকে আমরা কীরকম বলতে পারি ধরলাম যে একটা আমরা এরকম পাত্রের মধ্যে নিয়ে পানি গরম করব তাহলে এই পাত্রের তলায় যদি আমি আগুন জ্বালাই তাহলে এই পাত্রের তলা দিয়ে হিট পাত্রের ভিতরে ঢুকবে তারপরে শক্তি প্রবেশ করতে পারে তারপর পাত্রের ভিতরে যে পানি থাকবে পানি ফুটতে থাকবে এবং পানি থেকে চারিদিকে হিট ছড়াতে থাকবে তাহলে শক্তি এ থেকে বেরও হতে পারে এবং আমি চাইলে নতুন করে এখানে পানি ঢেলে দিতে পারি এরকম করে পানি ঢেলে দিতে পারি তাহলে ভর এবং শক্তি দুইটাই আদান প্রদান করা যায় এই সিস্টেমে আমি চাইলে গ্লাস দিয়ে কিছু পানি তুলেও নিতে পারি তাহলে ভর এবং শক্তি যদি দুইটাই আদান প্রদান করা যায় তাহলে তাকে আমরা বলবো ওপেন সিস্টেম যদি এরকম হয় ক্লোজড সিস্টেম সেটা হচ্ছে আমি এই পাতিলের মধ্যেই পানি গরম করব আগের মতোই নিচে আগুন জ্বালাবো তাহলে শক্তি ঢুকবে কিন্তু এবার একটা ঢাকনা দিয়ে আমি আটকে দিলাম জিনিসটাকে ঢাকনা দিয়ে আটকে দেওয়ার ফলে ভিতর থেকে কোনো ভর বাইরে বের হতে পারবে না বা বাইরে থেকে কোনো ভর ভিতরে ঢুকতে পারবে না কিন্তু শক্তি ঠিকই এই পাত্রের তলা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে এবং পাত্রের গা থেকে বিকিরণের কারণে শক্তি নির্গত হত
আরেকটা আবরণ থাকে এই আবরণ এবং কাচের পাত্রের মধ্যবর্তী জায়গাটা ফাঁকা থাকে অথবা ফেল্ট থাকে যেটা খুবই ভালো তাপের কুপরিবাহী তাহলে এখানে বাইরে থেকে ভিতরে তাপ ঢুকতেও পারবে না বের হতে পারবে না আবার মুখটা আটকানো থাকলে ভর বের হতে পারবে না ঢুকতেও পারবে না তাহলে এটাকে আমরা বলবো আইসোলেটেড সিস্টেম তাহলে এরকম তিন রকম পেলাম আমরা ওপেন ক্লোজ আইসোলেটেড ভর এবং শক্তি দুইটাই আদান প্রদান করা যায় শুধু শক্তি আদান প্রদান করা যায় এবং ভর এবং শক্তি কোনোটাই আদান প্রদান করা যায় না তাপমাত্রা মাপার জন্য আমরা বস্তুর যে ধরনের ধর্ম ব্যবহার করি অর্থাৎ বস্তুর যে ধর্মগুলো তাপমাত্রার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাদেরকে আমরা তাপমিতিক ধর্ম বলি যেমন কোনো একটা পরিবাহীর রোধ কোনো একটা পরিবাহীর রোধ তাপমাত্রার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় যত তাপমাত্রা বাড়বে তত রোধও বাড়বে তার মানে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে রোধ যদি বাড়তে থাকে সমানুপাতিক হারে তাহলে আমরা চাইলে এই রোধ ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপতে পারবো অথবা কোনো একটা কন্টেইনারের ভিতরে আটকানো গ্যাস আমরা যদি এই কন্টেইনারের তাপমাত্রা বাড়তে থাকি তাহলে এই কন্টেইনার আটকানো থাকলে ভিতরে গ্যাসের প্রেশারও বাড়তে থাকবে তাহলে প্রেশার কিংবা রেজিস্ট্যান্স এগুলোকে আমরা তাপমিতিক ধর্ম বলতে পারি যেমন আমাদের পারো থার্মোমিটারে আমরা পারোদের তাপের কারণে যে প্রসারণ হয় সেই প্রসারণটাকে আমরা তাপমিতিক ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করি এরকম করে বিভিন্ন তাপমিতিক ধর্ম ব্যবহার করে আমরা তাপমাত্রা মাপতে পারি তো কোন ধরনের তাপমিতিক ধর্ম আমরা নিব যে তাপমিতিক ধর্মগুলোর পরিবর্তন এই তাপমাত্রার সাথে মোটামুটিভাবে লিনিয়ার তার মানে সমানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে যদি মোটামুটি লিনিয়ার সম্পর্ক হয় তাহলে আমরা তাকে ব্যবহার করে থার্মোমিটার বানাতে পারি অথবা যদি পুরো ফুল রেঞ্জে লিনিয়ার নাও হয় যেইটুকু তাপমাত্রার রেঞ্জের মধ্যে লিনিয়ার ওইটুকুর মধ্যে আমরা ওই তাপমিতিক ধর্ম ব্যবহার করে চাইলে তাপমাত্রা মাপতে পারি তো তাপমাত্রা মাপার জন্য বিভিন্ন রকম স্কেল আমরা ব্যবহার করতে পারি যেমন এক স্থির বিন্দুর সাপেক্ষে কিংবা দুই স্থির বিন্দুর সাপেক্ষে এরকম আমরা বিভিন্নভাবে তাপমাত্রা মাপতে পারি যেমন পানির ত্রৈধু বিন্দুর সাপেক্ষে যদি আমরা তাপমাত্রা মাপি তাহলে সেটা হচ্ছে এক স্থির বিন্দুর সাপেক্ষে সেই স্থির বিন্দুটা হচ্ছে পানির ত্রৈধু বিন্দু তাহলে পানির ত্রৈধু বিন্দুর সাপেক্ষে যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে আমরা এরকম করে মাপতে পারি কেলভিন স্কেলে মাপতে পারি যেমন কোনো বস্তুর তাপমিতিক ধর্ম আমরা ধরে নিলাম হচ্ছে এক্স তাহলে আমাদের পরীক্ষণীয় তাপমাত্রায় সেই তাপমিতিক ধর্মের মান যদি এক্স টি হয় এবং পানির ত্রৈধু বিন্দুর তাপমাত্রায় যদি ওই তাপমিতিক ধর্মের মান এক্স টি আর হয় তাহলে এই এক্স টি বাই এক্স টি আর ইন্টু টু এটাই হচ্ছে ওই পরীক্ষণীয় তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলে এভাবে পরীক্ষণীয় তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায় তাহলে এরকম করে বিভিন্নভাবে আমরা বিভিন্ন তাপমিতিক ধর্ম ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপতে পারি যেমন ধরে নিচ্ছি তাপমিতিক ধর্ম হিসাবে আমরা কোনো গ্যাসের চাপকে নিলাম তাহলে ধরে নিলাম ত্রৈধু বিন্দুতে চাপ হচ্ছে একশো তাহলে আমি নিচে লিখবো একশো এবং আমাদের পরীক্ষণীয় বিন্দুতে চাপ হচ্ছে ধরলাম একশো বিশ তাহলে এখানে লিখবো একশো বিশ এবং টু দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা পেয়ে যাব পরীক্ষণীয় বিন্দুর তাপমাত্রা কত এভাবে এক স্থির বিন্দু সাপেক্ষে আমরা কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারি তো আমরা এখন দুই স্থির বিন্দু সাপেক্ষে তাপমাত্রা পরিমাপ দেখি যেমন দুই স্থির বিন্দু সাপেক্ষে অনেকগুলো স্কেল প্রচলিত ডিগ্রি সেলসিয়াস র্যাঙ্কিং রোমার ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম তো আমরা এগুলোর সম্পর্কগুলো দেখি তো আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথমে আমাদের কাছে দুইটা থার্মোমিটার এই একটা থার্মোমিটার এই একটা থার্মোমিটার তো এই থার্মোমিটারগুলো আমরা বিভিন্ন স্কেলে দাগাঙ্কন করব তো প্রথমে আমরা স্থির বিন্দু ধরে নিই তো দুই স্থির বিন্দু সাপেক্ষে যখন আমরা তাপমাত্রা মাপবো তখন একটা নিম্ন স্থির বিন্দুকে ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু ধরে নিতে হয় তো নিম্ন স্থির বিন্দু ধরা হয় হচ্ছে স্বাভাবিক চাপে বরফের গলনাঙ্ককে এবং ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু ধরা হয় স্বাভাবিক চাপে পানির স্ফুটনাঙ্ককে তাহলে স্বাভাবিক চাপে আমরা ধরলাম বরফের গলনাঙ্কের সময় পারদ এই বরাবর থাকে পারদ এই উচ্চতা পর্যন্ত ওঠে এবং স্বাভাবিক চাপে পানি যখন তার স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছায় তখন পারদ এই পর্যন্ত পৌঁছায় তাহলে একটা হচ্ছে আমার নিম্ন স্থির বিন্দু এটাকে আমরা নাম দিতে পারি থিটা আইস আর একটা হচ্ছে ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু এটাকে আমরা নাম দিতে পারি থিটা স্টিম তো এই নিম্ন আর ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু এই দুইটার মধ্যে আমরা এই দূরত্বটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে তাপমাত্রা নির্ণয় করব যেমন সেলসিয়াস এই নিম্ন স্থির বিন্দুকে ধরেন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দুকে তিনি ধরেন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস আবার ফারেন হাইট তিনি নিম্ন স্থির বিন্দুকে ধরেন থার্টি টু ফারেন হাইট এবং ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু যদি ধরেন দুশো বারো ফারেন হাইট তাহলে সেলসিয়াসের বেলায় মাঝখানে এই জায়গাটাতে একশোটা ভাগ এবং ফারেন হাইটের বেলায় মাঝখানের এই জায়গাটাতে একশো আশিটা ভাগ তাহলে তারা এরকম দুইটা আলাদা স্কেল ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপেন বাট এই নিম্ন স্থির বিন্দু আর ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু কিন্তু একই এবার আমরা ধরলাম কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে আমাদের কক্ষ
थीटा स्टीम माइनस थीटा आईस तेल ये अनुपात प्रथम स्केलर जो जा द्वित स्केलर जो तई है तेल लिखते परि ये सेलसियस स्केलर जो थीटा के धरे निल सी और फारेन हाइटर जो धरे निल एफ तेल सी एर जो लिखते परि सी माइनस जिरो बै हंड्रेड माइनस जिरो और फारेन हाइटर जो लिखते परि हमें एफ माइनस थार्टी टू टू हंड्रेड टुएल्व माइनस थार्टी टू तेल जो एक काटाटी करी तो देखते पा ए रकम जो सी बै हंड्रेड इक्ुअल्स एफ माइनस थार्टी टू बन एटी बीस दिए गुण कर ले पा सी बै फाइव इक्ुअल्स एफ माइनस थार्टी टू बन सम्पर्कटा थे चाहले सेलसियस और फारेन हाइटर सम्पर्क बेर करते मैंने को एक निर्दिष्ट तापम्रा सेलसियस कत रिडिंग दी फारेन हाइटे कत रिडिंग दी चाहले बेर करते जमन एक निर्दिष्ट तापम्रा सेलसियस और फारेन हाइट समान रिडिंग देखा कि बेर करब तो सी और एफ दुटार जगह ही एक्स लिखब तो एक्स बै इक्ुअल्स एक्स माइनस थार्टी टू बन तेल एखान एक्सर मान चले आस माइनस चल्लिस मैं माइनस चल्लिस डिग्री सेलसियस टेम्पारेचारे थार्मोमिटार माइनस चल्लिस रिडिंग दिखे और एक साथ फारेन हाइट टेम्पारेचार माइनस फर्टी फारेन हाइट रिडिंग दे तेल एरक अन्न जो कि बेर करते जमन बोलते एकश डिग्री सेलसियस कत फारेन हाइट ए रकम तेल डिग्री सेलसियस जगह एकश बसा तेल से फारेन हाइट पे जा ए रकम कर जो तापम्रा थे जो तापम्रा सेलसियस फारेन हाइटे कन्भार्शन सम्भव एरक और अन्न्य स्केलर बेलाय एक ही अनुपात लेखा जाए आर धरल बजार के थार्मोमिटार के आनल जेटा त्रुटिजुक्त से त्रुटिजुक्त थार्मोमिटार दागांकन करा सेलसियस क्योंकि भूल भावे अर्थात बरफ बिंदुते स्टीम पॉइंट लेखा दुई डिग्री सेलसियस और बरफ बिंदुते आईस पॉइंट लेखा दुई डिग्री सेलसियस और स्टीम पॉइंट बाष्प बिंदुते लेखा एक सौ सात डिग्री सेलसियस तेल ये थार्मोमिटर तक जो रिडिंग पा से भूल है क्योंकि अपना चाहिए भूल का शुद्ध कर धरल ओ थार्मोमिटार रिडिंग आसलो चल्लिस डिग्री सेलसियस भूल रिडिंग आसलो चल्लिस डिग्री हमें जानते चाहिए सत्यिकार रिडिंग कत है तो हमें हमें लिखब चल्लिस माइनस ए स्केल बरफ बिंदु दुई और ए स्केल बाष्पबिंदु माइनस ए स्केल बरफ बिंदु इक्ुअल्स एक्चुअल सेलसियस स्केल तापम्रा माइनस बरफ बिंदु डिवाइडेड बाष्प बिंदु माइनस बरफ बिंदु तेल एखान सी एर जो मान आसें से ही मानटा हमें सत्य सत्य सेलसियस स्केले कत तापम्रा तर माना पे जा स्केल थे एक स्केले कन्भार्ट जेमन करते तेमनी हे त्रुटिपूर्ण थार्मोमिटार के सत्य सत्य सठिक रेजल्ट नहीं आसते गैसर मोलार आपेक्षिक तापर कथा बोलो एमन आपेक्षिक ताप मैंने जानतम जकुक भर वस्तुर तापम्रा एक एकुक बृद्धि पर ह्रास करते जो परमाण तापे आदान प्रदान करते हैं तो मोलार आपेक्षिक ताप बोलते बुझो गैसर एक मोलर तापम्रा एक एकक बृद्धि पर ह्रास करते जो परमाण ताप आदान प्रदान करते हैं तो ये दुई भाव चाहले मापते सीपि और एक हे सीपि सीपि हे स्थिर चपे गैसर मोलार आपेक्षिक ताप अर्थात चाप स्थिर रेखे आप जी एक मोल गैसर तापम्रा एक एकक बृद्धि पर ह्रास करी तेल जो परमाण ताप आदान प्रदान करते हैं और सीपि हे आयतन स्थिर रेखे तेल चाप स्थिर रेखे और आयतन स्थिर रेखे तेल सीपि हे आयतन स्थिर रेखे एक मोल गैसर तापम्रा एक एकक बृद्धि पर ह्रास करते जो परमाण क्या करते हैं जी मेपे देखी सीपीएर मान ट सीपीएर चे बे पा सीपीएर मान सीपीएर चे बी है कारण जो आप चाप स्थिर रेखे गैसर तापम्रा बाड़ाते थी तक धरल पिस्टन एम भाव आटके दिल सब समय समान चाप थे एबंधी तापम्रा बृद्धि करी तेज़ देखा जाए जो तापम्रा बृद्धिर साथ साथ ही गैसर आयतनों बृद्धि पा पिस्टन बैर दिखे चले आसने तापम्रा बृद्धिर साथ ही कि बाह्यिक क्ज सम्पादन है और सीभियर बेलाय एक ही सिलिंडारे गैस नहीं पिस्टन का शक्त कर आटके दिल पिस्टन नड़ते ना पे तेल एन आयन स्थिर थको एबार जतटुकू ताप दीब से शुद्ध तापम्रा ही बृद्धि करें को बाह्यिक क्ज करते पर कारण पिस्टन मुव करते पर तई एखे एक एक तापम्रा बृद्धि करते गले बेसि ताप दे लागे एखे कम ताप दे लागे तई सीपीएर मानटा सब समय सीभियर चे बी है तो सीपीएर सीभियर और किसान सम्पर्क जमन सीपि माइनस सीभि हे आर गैस ध्रुवक जो सार्वजन गैस ध्रुवक मोरार सीपी मैंने सीपी हम गैस ध्रुवक आर और एक बना जाए से सीपि बीपि से गामा तो जो एक विभिन्न प्रक्रिया देखो जब समस्त रुद्रचापी प्रक्रिया तक ये गामा बस क्जे आसें जमन आपकी समष्ण प्रक्रियार कथा बी समष्ण प्रक्रिया मैं पूरा प्रक्रिय ताप मात्रा समान थक समष्ण समष्ण तेल समष्ण प्रक्रिया ताप मात्रा समान थक जी तापम्रा समान रेखे को प्रक्रिया घटाई तेज़ समष्ण प्रक्रिया जेमन ये पिस्टनर मध्य पिस्टन द्वारा कि गैस के आटके निल आस्ते आस्ते पिस्टन के ऊपर दिखे तुलब अर्थात आयतन बृद्धि करब तेमनी आयतन बृद्धि कर ले चाप कमे जाता आस्ते आस्ते तापम्रा ह्रास पवार कथा 
তাহলে আমরা যদি এমন ভাবে এপিসোডটাকে খুব আস্তে আস্তে সামনের দিকে বাড়াতে থাকি অর্থাৎ উপর দিকে উঠতে থাকি তাহলে যেটা হবে যে পরিবেশ থেকে খুব ধীরে ধীরে তাপ এর ভিতরে প্রবেশ করতে থাকবে এবং তাপমাত্রা সমান থাকবে এমন সমস্ন প্রক্রিয়ার বেলায় আমার প্রক্রিয়াটা হতে হবে ধীর যাতে বাইরে থেকে তাপ ঢুকে ঢুকে তাপমাত্রা সবসময় সমান রাখতে পারে আসলে যদি আমরা পিছনটাকে একটুখানি উপরে তুলি তাহলে তাপমাত্রা প্রথমে ভিতরে হ্রাস পাওয়া শুরু করবে তাহলে বাইরে থেকে বেশি তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রার দিকে তাপের প্রবাহ হওয়া শুরু করবে এবং আস্তে আস্তে তাপ ঢুকতে থাকবে তাহলে এমনভাবে যদি আমরা খুব ধীরে ধীরে এবার পিছনটাকে উঠাই তাহলে প্রতি মুহূর্তেই এই কাজটা হবে এবং তাপমাত্রা শুরুতে যা ছিল সে সময় তাই থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে সমস্ন প্রক্রিয়া আর যদি আমরা বলি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া মানে হচ্ছে তাপের পরিমাণটা ধ্রুব থাকবে তারপরে ধরলাম আমরা পাত্রটা অপরিবাহী নিলাম আর সমস্ত প্রক্রিয়া পাত্রটা অবশ্যই সুপরিবাহী হতে হবে নাহলে তাপ ঠিক মতো ঢুকতে পারবে না সময় মতো তাহলে এবার আমরা অপরিবাহী একটা পাত্র নিলাম যাতে তাপ ঢুকতে বা বের হতে না পারে এবার যদি আমি হঠাৎ করে প্রসারিত করি তাহলে ভিতরে তাপের পরিমাণ একই থাকবে কিন্তু তাপ মাত্রা অনেক হ্রাস পাবে আবার যদি আমি হঠাৎ করে সংকুচিত করি তাহলে তাপের পরিমাণ একই থাকবে কিন্তু তাপ মাত্রা বেড়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে সমস্ন প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া সমস্ন প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি পিভি ইকুয়ালস কনস্ট্যান্ট আর রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আমরা বলতে পারি পিভি টু দি পাওয়ার গামা ইকুয়ালস কনস্ট্যান্ট আমরা এখন দেখবো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তো প্রথম সূত্র অনুযায়ী বস্তুতে কোনো তাপ দিলে বা সিস্টেমে কোনো তাপ দিলে তার কিছু অংশ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় বা অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় এবং বাকিটা বাহ্যিক কাজে পরিণত হয় তার মানে এটাকে এভাবে চাইলে লেখা যায় ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ প্লাস ডি ডাব্লিউ যেখানে ডি কিউ এর পরিচয় হচ্ছে শোষিত তাপ ডি ইউ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি এবং ডি ডাব্লিউ হচ্ছে বাহ্যিকৃত কাজ বা সিস্টেম কর্তৃক কৃত কাজ এরকম তো আমরা যদি ডি কিউকে শোষিত তাপ বলি তাহলে সিস্টেম তাপ শোষণ করলে ডি কিউ পজিটিভ হবে যদি সিস্টেম তাপ বর্জন করে তাহলে ডি কিউ নেগেটিভ হবে যদি অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা ডি ইউ পজিটিভ লিখব যদি অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পায় তাহলে ডিউ নেগেটিভ লিখব তাপমাত্রা বাড়লে অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়বে তাপমাত্রা হ্রাস পেলে অভ্যন্তরীণ শক্তিও কমবে তার মানে একবার পজিটিভ একবার নেগেটিভ হবে ডিডাব্লিউ হচ্ছে সিস্টেম কর্তৃক কৃত কাজ তার মানে সিস্টেম কাজ করলে ডিডাব্লিউটা পজিটিভ হবে যদি সিস্টেমের উপরে কাজ হয় তাহলে ডিডাব্লিউটা নেগেটিভ হবে যেমন আমি যদি বলি যে একটি সিস্টেমে আমরা পঞ্চাশ জুল তাপ দিলাম যে সিস্টেম পঞ্চাশ জুল তাপ শোষণ করল সিস্টেম পঞ্চাশ জুল তাপ শোষণ করলে ডি কিউ পজিটিভ হবে তাহলে প্লাস ফিফটি জুল তারপর বললাম যে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস কত আমরা জানি না তাহলে সেটা ডিউ লিখলাম এবং বললাম যে সিস্টেমটা একশো জুল কাজ করলো সিস্টেমটা নিজে একশো জুল কাজ করলো তাহলে সিস্টেম কর্তৃক কৃত কাজ পজিটিভ একশো জুল তাহলে এখান থেকে চাইলে আমরা ডি ইউ বের করতে পারবো তাহলে এখান থেকে দেখতে পাবো ডি ইউ ইকুয়ালস ফিফটি জুল মাইনাস হান্ড্রেড জুল ইকুয়ালস মাইনাস ফিফটি জুল তার মানে সিস্টেমের তাপমাত্রা হ্রাস পাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সিস্টেমে আমরা তাপ দিলাম ফিফটি জুল কিন্তু কাজ বের করে নিয়ে আসলাম আমরা একশো জুল তাহলে বাকি পঞ্চাশ জুল সিস্টেমের ভিতর থেকে আসবে তাহলে এই জন্য সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে এবং সাথে সিস্টেমের তাপমাত্রাও হ্রাস পাবে তার মানে একই প্রক্রিয়া যদি আমরা আবারও চালাই তাহলে আবারও সিস্টেমের ভিতর থেকে কিছু শক্তি আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো তাহলে এরকম করে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ চালানো যাবে না সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি তখন অনেক কমে যাবে ডি ডাব্লিউ কে চাইলে লেখা যায় পিডিভি তাহলে ডি কিউ কলস আমরা লিখতে পারি ডি ইউ প্লাস পিডিভি এখন সমস্ন প্রক্রিয়ায় যেখানে তাপমাত্রা সমান থাকে সেখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে ডি ইউ অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস শূন্য তাহলে ডি ইউ যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমরা সমস্ন প্রক্রিয়ার জন্য লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস পিডিভি আবার রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় ডি ইউ শূন্য হবে না কিন্তু রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় ডি কিউ শূন্য হবে কারণ রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় কোনো তাপ শোষণ হয় না কিংবা বর্জন হয় না তাহলে ডি কিউ শূন্য হয়ে গেলে আমরা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার জন্য লিখতে পারি ডি ইউ ইকুয়ালস মাইনাস পিডিভি আবার যেখানে সম আয়তন প্রক্রিয়া তার মানে ডিভি চেঞ্জ হচ্ছে না ডিভি জিরো হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা চাইলে লিখতে পারি ডি কিউ ইকুয়ালস ডি ইউ তাহলে এরকম করে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে সমস্ন রুদ্ধতাপীয় এবং সম আয়তনিক প্রক্রিয়ার জন্য আমরা এই তিনটা জিনিস লিখতে পারি আমরা এখন দেখবো তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র তো দ্বিতীয় সূত্রকে এভাবে চাইলে বিবৃত করা যায় ক্লসিয়াসের বিবৃতি অনুযায়ী যে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষেই বাইরের সাহায্য ছাড়া ক্রমাগত নিম্ন তাপমাত্রার বস্তু থেকে উচ্চ ত
उटपुट এবং ইনপুট হচ্ছে আমাদের এখানে q1 তাহলে আমরা বলতে পারি যদি q1 দিয়ে ভাগ করি 1 q2 q1 এরকম করে আমরা বলতে পারি 1 q2 q1 এটা হচ্ছে কর্মদক্ষতা বা এটা বা এফিসিয়েন্সি তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই q1 q2 এর পার্থক্য যত বেশি হবে তার মানে আমাদের কৃত কাজ তত বেশি তার মানে q1 আর t1 তো সমানুপাতিক q2 এবং q2 তো সমানুপাতিক চাইলে আমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারতাম t2 t1 रेफ्रिजारेटर खाद्य बस्तु के ताप शोषण कर बैर परेशे झेड़े देव है और खाद्य बस्तु तापम्रा आस्ते आस्ते परेशे चे कमे जाए तक खाद्य बस्तु के तापम्रा परेशे झेड़े देव है तेल से क्या लगे से रेफ्रिजारेटर तक खाद्य बस्तु के ताप ने परेशे झेड़े दे रेफ्रिजारेटर घटाई पानीक्षिक बाष्प करते गणनाकेतने तिहत्तर गणनाक बेलाय गणन आपेक्षिक सूक्तता तीन लक्ष छत्तीस हजार जुल हो जो ए रखो बृद्धि लन टी चले लन टी मध्य भैलू बसाई चेन्ज पे जाए स्थिर जो तापम्रा है तो ये एंट्रोपि बेर करते जो एक तापम्रा रेजर मध्य बेर करी तब एंट्रोपिर चेन्ज बेर करते आदर्श गैस नहीं कथा बोलो तो आदर्श गैस बोलते बुझे जकल गैस सकल तापम्रा चपे चार्ल्स सूत्र बयर सूत्र ये सब मेने चले तो आदर्श गैसर क्षेत्र में कि कथा बोले दरकार जरा है आदर्श गैसर 
কোণগুলো খুবই অতি ক্ষুদ্র খুবই ছোট ছোট গোলাকার তার তাহলে একটা পাত্রের মধ্যে যদি আদর্শ গ্যাস থাকে তাহলে বলা হয় যে পাত্রের অ্যাকচুয়াল আয়তনের তুলনায় আদর্শ গ্যাসের অণুগুলোর আয়তন অতিশয় নগণ্য শূন্য ধরতে পারি আমরা এবং এই গ্যাসের অণুগুলোর উপরে গ্র্যাভিটির কোনো প্রভাব নেই গ্যাসের অণুগুলো হচ্ছে এরকম ভাবে যখন চলাফেরা করে যখন একজন আরেকজনের সাথে সংঘর্ষ হয় তখন সেই সংঘর্ষগুলো হয় স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ তাহলে এই গ্যাস অণুগুলোর মধ্যে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ হয় এবং এরা হচ্ছে বিভিন্নভাবে যখন চলাচল করে তখন এই প্রতি দুইটা সংঘর্ষের পরপর দুইটা সংঘর্ষের মধ্যবর্তী যে রাস্তাটুকু এটুকু আমরা বলি মুক্ত পথ তো এই আদর্শ গ্যাস এবং গতি তত্ত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা শুরুতে চার্লসের সূত্র ও বয়লের সূত্র এগুলো নিয়ে একটু বলে নিই চার্লসের সূত্র হচ্ছে চাপ স্থির থাকবে তাহলে চাপ স্থির থাকলে গ্যাসের যে বাকি ধর্মগুলো যেমন আমরা কি কি ধর্ম নিয়ে কথা বলতে পারি চাপ আয়তন তাপমাত্রা ইত্যাদি এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারি তাহলে তো আমরা যদি বলি যে চাপ স্থির থাকবে তাহলে চাপ স্থির থাকলে বলা যায় যে ভি প্রপোশনাল টু টি বা ভি ইকুয়ালস কে টি তার মানে হচ্ছে যত আমরা তাপমাত্রা বাড়াবো পরম তাপমাত্রা এখানে পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক যে স্থির অবস্থায় হচ্ছে গ্যাসের আয়তন তার পরম তাপমাত্রা সমানুপাতিক তাহলে পরম তাপমাত্রা আমরা ডাবল করলে আয়তন ডাবল হবে পরম তাপমাত্রা তিন গুণ করলে আয়তন তিন গুণ হবে এরকম করে চাইলে বলা যায় তাহলে এরকম করে আমরা বলতে পারি যে চালসের সূত্র থেকে আমরা পাই ভি ইকুয়ালস কে টি আবার আমরা বয়লের সূত্র থেকে পাই তাপমাত্রা স্থির তাহলে যদি তাপমাত্রা স্থির থাকে তাহলে গ্যাসের চাপের সাথে আয়তনের সম্পর্ক হবে ব্যস্তানুতে ব্যস্তানুপাতি তার মানে ভি ইকুয়ালস ওয়ান বাই পি তার মানে পি ভি ইকুয়ালস আমরা পাবো কে তারপরে আমরা যদি বলি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস পি টু ভি টু তাহলে এখান থেকে চাইলে বলা যায় তার মানে আমরা বয়লের সূত্র থেকে বলতে পারি পি ভি ইকুয়ালস কে অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস পি টু ভি টু আবার চাপীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা যদি বস্তুর বস্তু বলতেছি আমরা যদি গ্যাসের আয়তন স্থির রাখি আমরা যদি গ্যাসের আয়তন স্থির রাখি তাহলে কি হবে পি প্রপোশনাল টু টি হবে তার মানে গ্যাসের আয়তন স্থির রাখলে আমরা গ্যাসের তাপমাত্রা যত বাড়াবো পরম তাপমাত্রা যত বাড়াবো আয়তন তত বাড়তে থাকবে তাহলে পি প্রপোশনাল টু টি হবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি সবগুলো মিলে আমরা বলতে পারি পি ভি বাই টি ইকুয়ালস ধ্রুবক বা আমরা এভাবে বলতে পারি যে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইকুয়ালস পি টু ভি টু বাই টি টু তাহলে এরকম করে বলা যায় চাইলে আমি আরও লিখতে পারি পি থ্রি ভি থ্রি বাই টি থ্রি এভাবে চাইলে বলা যায় তাহলে পি ভি বাই টি ইকুয়ালস কে তা আমরা এখান থেকে চাইলে লিখতে পারি যে পি ভি ইকুয়ালস কে টি যদি একমল গ্যাসের জন্য হয় আমরা পি ভি ইকুয়ালস আর টি লিখতে পারি আর হচ্ছে মোলার গ্যাস ধ্রুবক তাহলে এনমোল গ্যাসের জন্য আমরা লিখতে পারি পি ভি ইকুয়ালস এন আর টি এরকম করে চাইলে লেখা যায় তো আমরা এখন গ্যাসের আর এম এস ভেলোসিটি বা রুডমিন স্কোয়ার ভেলোসিটি বা মুলগড় বর্গবেগ নিয়ে একটু আলোচনা করি তো একটা পাত্রের মধ্যে ধরলাম অনেক গ্যাস গ্যাসের মলিকুল অবস্থিত অনেক গ্যাসের মলিকুল অবস্থিত তো এরা এক একজন একেক দিকে ছোটাছুটি করে এবং এক একজনের বেগ এক একটা ভেক্টর বেগ একটা সি ওয়ান একটার সি টু আর একটা ধরলাম সি থ্রি এরকম করে এক এক বস্তুর এক এক রকম বেগ এক এক গ্যাসের মলিকুল এক এক রকম বেগ তা আমরা এখান থেকে আর যদি বের করতে চাই রুডমিন স্কোয়ার তাহলে আমরা প্রথমে করবো কি সবগুলো বেগের স্কোয়ারের যোগ ফল দিব এরকম করে সি থ্রি স্কোয়ার প্লাস ডট 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 সি এন স্কোয়ার ধরলাম এন সংখ্যক তাহলে এটা হচ্ছে বর্গগুলোকে যোগ করলাম তাহলে আমরা যদি এখন তাকে সংখ্যা এন দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে বর্গের গড় পাবো তাহলে হচ্ছে গড় বর্গবেগ এটার উপরে যদি আমরা রুট দিয়ে দিই তাহলে রুটমিন স্কোয়ার বা মূল গড় বর্গবেগ পাবো এটাকে আমরা সি বার দিয়ে লিখতে পারি তাহলে সি বার হচ্ছে গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ তাহলে আমরা গ্যাসের মূল গড় বর্গবেগ দিয়ে গ্যাসের পিভি এর সাথে সম্পর্কটা এভাবে লিখতে পারি যে পিভি ইকুয়ালস ওয়ান থার্ড এম এন সি বার স্কোয়ার যেখানে সি বার হচ্ছে গ্যাসের মূল গড় বর্গ বেগ বা আর এম এস বেগ এখানে এম আর এন এর পরিচয়টা একটু বলে নেওয়া দরকার এম আর এন এর গুণফলটা হবে গ্যাসের মোট ভর গ্যাসের মোট ভর তার মানে এম কে যদি আমি মোলার ভর লিখি মোলার ভর তাহলে এন কে লিখতে হবে মোল সংখ্যা তাহলে এম আর এন গুণ করলে গ্যাসের মোট ভর পেয়ে যাব কিন্তু এম কে যদি আমি লিখি একটি অনুর ভর একটি অনুর একটি অনুর ভর তাহলে এন কে লিখতে হবে মোট অনুর সংখ্যা মোট অনুর সংখ্যা তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে এই একটি অনুর ভর ইন্টু অনুর সংখ্যা গুণ করলে আমরা গ্যাসের মোট ভর পাব অর্থাৎ এই এম এন সবসময় হবে গ্যাসের মোট ভর তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে পিভি ইকুয়ালস ওয়ান থার্ড এম এন সি স্কোয়ার যেখানে সি বার বা সি এটা হচ্ছে গ্যাসের মূল গড় বর্গ বেগ বা আর এম এস বেগ তা আমরা এমনিও গ্যাসের আর এম এস বেগ বের করতে পারতাম সি ইকুয়ালস রুট ওভার থ্রি
বস্তুর বা গ্যাসের আণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করে তাকে কেজিতে কনভার্ট করলে যা হয় যদি আমরা এসআই একককে বের করতে চাই আর গ্রামে রেখে দিলে সি এর মানও এসআই একককে বের হবে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আর যদি আমরা কেজিতে নিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে কিলোমিটার মিটার পার সেকেন্ডে বের হবে তো এরকম করে আমরা থ্রি আর টি বাই এম এগুলোর মান আর এর মান এসআই একককে বসাবো টি এর মান ক্যালভিনে বসাবো এম এর মান বসাবো তাহলে আমরা সি এর মান পেয়ে যাবো তো এরকম করে আমরা গ্যাসের আর এম এস বেগ বের করতে পারি তো আমরা এখন পিভি ইকুয়ালস এন আর টি যে ফর্মুলাটা দেখলাম সেটা দিয়ে কিছু প্রবলেম দেখি পিভি ইকুয়ালস এন আর টি এরকম তা আমরা ধরে নিই এরকম একটা প্রবলেম যে একটা গ্যাস এই কন্টেনারে আবদ্ধ এই কন্টেনারের ভিতরে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট মোল সংখ্যক গ্যাস আমরা আবদ্ধ করে রাখলাম তো কন্টেনারের টেম্পারেচার টি কন্টেনারের ভলিউম ভি ভিতরে গ্যাস আছে ধরলাম এন ওয়ান মোল এন ওয়ান মোল গ্যাস বা কত মোল গ্যাস আছে আমরা জানি না এখনও বললাম না কিছু তাহলে এখন বললাম যে এই গ্যাসের প্রেশার হচ্ছে পি প্রেশার হচ্ছে পি বা ধরলাম প্রেশার পি ওয়ান তাহলে যদি খুব ছোট্ট একটা ছিদ্র করা হয় এখানে এই ছিদ্র দিয়ে খুব ধীরে ধীরে গ্যাস বের হয়ে যাবে ছোট ছিদ্র দিয়ে খুব আস্তে আস্তে গ্যাস বের হয়ে যাবে তো কিছুক্ষণ ধরে গ্যাস বের হওয়ার পরে গ্যাসের প্রেশার কমতে থাকবে তো একটু পর ছিদ্রটা আমরা বন্ধ করে দিলাম এখন ছিদ্রটা বন্ধ এই অবস্থায় গ্যাসের প্রেশার হচ্ছে পি টু তাহলে এই অবস্থায় গ্যাসের প্রেশার যদি হয় পি টু তাহলে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে কত পার্সেন্ট গ্যাস নির্গত হলো আমরা কিভাবে বের করব তাহলে আমরা ধরে নিই যে প্রথমে গ্যাস এখানে ছিল এন ওয়ান মোল এবং কিছু গ্যাস বের হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট গ্যাস এন টু মোল তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান ভি ইকুয়ালস এন ওয়ান আর টি এবার যেহেতু খুব ধীরে ধীরে গ্যাস বের হচ্ছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এটা সমস্যা প্রক্রিয়া যে গ্যাসের তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে না তো ধরে নিয়ে আমরা যে পাত্রটা সুপরিবাহী তাহলে খুব ধীরে ধীরে যদি গ্যাস বের হয় তাহলে সমস্যা প্রক্রিয়া টি চেঞ্জ হবে না তাহলে এরপর হবে পি টু ভি ইকুয়ালস এন টু আর টি দুই জায়গায় ভি সমান কারণ পাত্রের আয়তন চেঞ্জ হয়নি পাত্রের আয়তন আগে যা ছিল এখনও তাই তাহলে এখান থেকে এই যদি আমরা অনুপাত নেই আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান বাই পি টু ইকুয়ালস এন ওয়ান বাই এন টু তাহলে আমরা যদি এখন পি ওয়ান পি টু এর অনুপাত জানি তাহলে আমরা এন ওয়ান এন টু এর অনুপাত জেনে যাব ধরলাম পি ওয়ান প্রথমে ছিল দশ কিলো প্যাসকেল দশ কিলো প্যাসকেল ধরে নিলাম আর এরপর ধরে নিলাম পি টু হচ্ছে ধরলাম সেভেন্টি কিলো প্যাসকেল তাহলে পি ওয়ান বাই পি টু হচ্ছে টেন বাই সেভেন্টি এরকম টেন সরি টেন বাই আচ্ছা সেভেন কিলো প্যাসকেল ধরে নিলাম টেন বাই সেভেন তাহলে হয়ে যাবে যে টেন বাই সেভেন ইকুয়ালস এন ওয়ান বাই এন টু বা উল্টা করে বললে সেভেন বাই টেন ইকুয়ালস এন টু বাই এন ওয়ান তার মানে শুরুতে যত গ্যাস ছিল সেটা এন ওয়ান তার এখন অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে এন টু তাহলে আগে দশ থাকলে এখন সাত তার মানে সেভেন্টি পারসেন্ট গ্যাস অবস্থিত এখন তাহলে অবশিষ্ট এখন তার মানে নির্গত গ্যাসের পরিমাণ হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট তাহলে এভাবে চাইলে আমরা এই সূত্র দিয়ে সহজে এই ধরনের প্রবলেম সলভ করে ফেলতে পারি আমরা এখন আর্দ্রতা মিতি নিয়ে কথা বলবো তো আমরা আগে সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত বাষ্প সম্পর্কে একটু বলে নিই সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত বায়ু যদি এটা ধরে নিয়ে যে একটা ঘর এই ঘরের মধ্যে কিছু পরিমাণ বাতাস আছে এই বাতাস নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প নিতে পারে যত আমরা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করব বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায় তাহলে আমরা যদি বলি যে এই রুমটা এই টি ওয়ান টেম্পারেচার টি ওয়ান আমাদের টি ওয়ান না আমরা ধরে নিই যে তাপমাত্রা হচ্ছে এখন রুম টেম্পারেচার টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম তো এই টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা ধরে নিলাম যে এই রুমটা দশ গ্রাম জলীয় বাষ্প নিতে পারে এই রুমের বাতাস দশ গ্রাম জলীয় বাষ্প নিতে পারে তাহলে যদি এই রুমের বাতাসে দশ গ্রামের চেয়ে কম জলীয় বাষ্প থাকে তাহলে আমরা বাতাসটাকে বলবো অসম্পৃক্ত কিন্তু যদি এই রুমে দশ গ্রামের সমান জলীয় বাষ্প থাকে তাহলেই বাতাসটা হয়ে যাবে সম্পৃক্ত তাহলে আমরা যদি কোনোভাবে এখানে দশ গ্রামের চেয়ে বেশি পানি ঢেলে দেই মেঝেতে তাহলে বাষ্প হবে শুধুমাত্র দশ গ্রাম এবং দশ গ্রাম বাষ্প হয়ে বাতাসটা সম্পৃক্ত হয়ে যাবে বাকিটুকু পানি কিন্তু নিচেই পরে থাকবে তাহলে তখন বাতাসটা অলরেডি আমরা বলবো সম্পৃক্ত হয়ে গেল তাহলে সম্পৃক্ত বাতাসে এর চেয়ে বেশি জলীয় বাষ্প আর এখন এই মুহূর্তে ধারণ করা সম্ভব না কিন্তু আমরা যদি এই সম্পৃক্ত বাষ্পকে অসম্পৃক্ত করতে চাই তাহলে কি করব আমরা একটা কাজ করতে পারি এখান থেকে পানি এবং জলীয় বাষ্প সরিয়ে নিতে পারি তাহলে আস্তে আস্তে অসম্পৃক্ত হয়ে যাবে অথবা আমরা টেম্পারেচার বাড়াতে পারি যদি আমরা এখন টেম্পারেচার পঁচিশের বদলে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি করে দিই তাহলে বাতাসের ধারণ ক্ষমতাও বেড়ে যাবে তাহলে বাতাসটা সম্পৃক্তর বদলে এখন অসম্পৃক্ত হয়ে যাবে কারণ সে আরও জলীয় বাষ্প নিতে পারে তাহলে নিচ থেকে আবার জলীয় বাষ্প বাতাসে উঠে শুরু করবে
ধরলাম এখন তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি 25 ডিগ্রিতে সে 10 গ্রাম নিতে পারে বাট উপস্থিত 7 গ্রাম তাহলে অসম্পৃক্ত আমরা এটাকে সম্পৃক্ত করতে চাই তাহলে দুটো উপায় এক আছে আমরা ভিতরে আরো জলীয়বাষ্প ঢুকাই জলীয়বাষ্প ঢুকাতে ঢুকাতে যখন 10 গ্রাম হয়ে যাবে তখন এই রুমটা জলীয়বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে অথবা আরেকটা উপায় আমরা যদি টেম্পারেচার কমাতে থাকি 25 এর বদলে 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস করে দিলাম তাহলে ধারণ ক্ষমতা আরেকটু কমে যাবে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে 7 গ্রাম হচ্ছে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ আর 10 গ্রাম ছিল ধারণ ক্ষমতা 24 ডিগ্রি করলে ধারণ ক্ষমতা একটু কমে গেল আরো কমিয়ে দিলাম 20 ডিগ্রি করে দিলাম ধারণ ক্ষমতা অনেকখানি কমে গেল আরো তাপমাত্রা কমিয়ে দিলাম আমরা তাপমাত্রা কমিয়ে এখন 18 ডিগ্রি করে দিলাম ধারণ ক্ষমতা একদম কমে গেল এরপর কমতে কমতে আমরা 15 ডিগ্রি তে নিয়ে আসার পর ধারণ ক্ষমতা ঠিক ঠিক 7 গ্রাম হয়ে গেল তাহলে ধারণ ক্ষমতা যখনই 7 গ্রাম হয়ে যাবে তখনই উপস্থিত জলীয়বাষ্প দিয়েই বাতাসটা সম্পৃক্ত হয়ে যাবে আমরা যদি তাপমাত্রা আর একটুখানিও কমাই তাহলে সাথে সাথে বাতাসে যে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প সেটা ঝরে পড়া শুরু করবে শিশির আকারে তাহলে যেই তাপমাত্রা থেকে শিশির পড়া শুরু করবে অর্থাৎ বাতাসের তাপমাত্রা কমাতে কমাতে যে তাপমাত্রায় উপস্থিত জলীয়বাষ্প দিয়ে বাতাস সম্পৃক্ত হয়ে যাবে সেই তাপমাত্রাকে আমরা বলবো বাতাসের শিশিরাঙ্ক আমরা এখন শিশিরাঙ্কের পরিবর্তনটা দেখি ধরলাম বাতাসে সাত গ্রাম জলীয়বাষ্প উপস্থিত তাহলে বাতাসের বর্তমান তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তো আমরা দেখলাম যে তাপমাত্রা কমাতে কমাতে এই অবস্থায় যদি পনেরো ডিগ্রিতে নিয়ে যাই বাতাসে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে এই পনেরো ডিগ্রিই হবে এই রুমের জন্য এখন শিশিরাঙ্ক তার মানে এখন যদি আমি এই সাত গ্রামের জায়গায় নয় গ্রাম রাখতাম তাহলে এত তাপমাত্রা না কমালেও আমার চলতো বর্তমান পঁচিশ ডিগ্রিতে এসে ধরতে পারতো দশ গ্রাম তাহলে অল্প একটু কমালে মনে করলাম বাইশ ডিগ্রিতে নিয়ে গেলেই নয় গ্রাম ধারণ ক্ষমতা হয়ে যায় তার মানে বাইশ ডিগ্রিতে নিয়ে গেলেই সে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে তার মানে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যদি আমি বাড়াই শিশিরাঙ্কও কিন্তু পনেরো থেকে বাইশে চলে গেল তার মানে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়ালে শিশাঙ্কের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আবার যদি আমি জলীয়বাষ্প কমাই ধরলাম এখন ছয় গ্রাম জলীয়বাষ্প এই রুমে তার মানে এখন পনেরো ডিগ্রি পর্যন্ত কমালেও হবে না আরও কমাতে হবে চোদ্দো বা তেরো ডিগ্রি পর্যন্ত কমালে তখন বাতাসে সম্পৃক্ত হবে তার মানে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমালে শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রাও কমে যায় তার মানে জলীয়বাষ্পের সাথে শিশিরাঙ্কের তাপমাত্রা সরাসরি সম্পর্ক তাপমাত্রার সাথে শিশিরাঙ্কের সম্পর্ক নেই তার মানে তাপমাত্রা কমালে শিশিরাঙ্ক চেঞ্জ হবে না শিশিরাঙ্ক চেঞ্জ হবে শুধুমাত্র জলীয়বাষ্প চেঞ্জ করলে অথবা এই রুমের অন্যান্য যে প্যারামিটারগুলো অর্থাৎ আকার আকৃতি আয়তন বা চাপ এগুলো যদি আমি বিভিন্নভাবে চেঞ্জ করি তাহলে চেঞ্জ হওয়া পসিবিলিটি থাকবে আমরা এখন দেখবো আপেক্ষিক আর্দ্রতা আপেক্ষিক আর্দ্রতা তো আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে আমরা কি বুঝবো আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে বুঝবো আমরা বাতাসে বর্তমানে উপস্থিত জলীয়বাষ্প কতটুকু এবং বাতাসে সর্বোচ্চ কতটুকু এই তাপমাত্রায় জলীয়বাষ্প ধরতে পারে তার মানে ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই রুম টেম্পারেচার টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে জলীয়বাষ্প ধরা পসিবল টেন গ্রাম কিন্তু বর্তমানে উপস্থিত সেভেন গ্রাম তাহলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হচ্ছে সেভেন বাই টেন বা সেভেন্টি পারসেন্ট এরকম করে করা যায় তো আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে চাইলে আমরা এভাবেও লিখতে পারি আপেক্ষিক আর্দ্রতা এটাকে আমরা লিখতে পারি শিশিরাঙ্কে শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ডিভাইডেড বাই বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ এরকম করে আমরা চাইলে লিখতে পারি এখন বিভিন্ন তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের বিস্তারিত তালিকা আছে সেখান থেকে আমরা চাইলে বাষ্পচাপগুলো নিয়ে বসিয়ে দিতে পারি যেমন বললাম যে আমাদের বর্তমানে এই রুমে বাতাসের শিশিরাঙ্ক হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি কিন্তু আমাদের বর্তমান বায়ুর তাপমাত্রা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে পনেরো ডিগ্রিতে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ আমি এখানে বসাবো আর পঁচিশ ডিগ্রিতে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ আমি এখানে বসাবো বসালে আমরা পেয়ে যাবো আমাদের এই বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত তো চাইলে আমরা তাকে আবার পার্সেন্টেজ প্রকাশ করতে পারি ইন্টু হান্ড্রেড দিয়ে বিভিন্ন তাপমাত্রায় রেনোর সম্পৃক্ত বাষ্পচাপের তালিকা থেকে আমরা এই তথ্যগুলো পাই যে চোদ্দ ডিগ্রিতে বাষ্পচাপ হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট নাইন নাইন মিলিমিটার মার্কারি ষোলো ডিগ্রিতে থার্টিন পয়েন্ট সিক্স থ্রি মিলিমিটার মার্কারি চব্বিশ ডিগ্রিতে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট থ্রি এইট মিলিমিটার মার্কারি তো আমরা বললাম যে আমাদের এই রুমে শিশিরাঙ্ক হচ্ছে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আর কক্ষ তাপমাত্রা হচ্ছে চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত তাহলে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে শিশিরাঙ্কে আমাদের আপে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কত সেটা রেনোর তালিকায় নেই তাহলে চোদ্দো আর ষোলো থেকে আমরা উইকিট নিয়মে বের করে নিব যে পনেরোতে কত হয় সেটা হবে টুয়েলভ পয়েন্ট এইট ওয়ান মিলিমিটার মার্কারি আর চব্বিশ ডিগ্রিতে বলাই যে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট থ্রি এইট মিলিমিটার মার্কারি সরাসরি
তার মানে আমরা যদি শিশিরাঙ্ক জানি এবং শিশিরাঙ্কের সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ জেনে যাই এবং বায়ুর তাপমাত্রা জানি এবং বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ জেনে যাই আমরা এভাবে চাইলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বের করতে পারি তো এখন আমরা দেখবো যে আমরা কীভাবে শিশিরাঙ্ক নির্ণয় করতে পারি তো শিশিরাঙ্ক নির্ণয় করার জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি যেমন তার মধ্যে একটি হচ্ছে শুষ্ক ও সিক্ত বাল্ব হাইগ্রোমিটার তো এটা কীভাবে তৈরি করা হয় পাশাপাশি দুইটা থার্মোমিটার থাকে একটা থার্মোমিটার শুধুমাত্র বায়ুর তাপমাত্রা মাপে তার মানে এটাই এখন এই থার্মোমিটার যা রিডিং দিবে সেটাই হচ্ছে বায়ুর তাপমাত্রা আর অন্য আর একটা থার্মোমিটারের সাথে এই থার্মোমিটারের যে বাল্বটা যেখানে পারদ জমা থাকে সেখানে একটা সিল্কের বা কাপড় বা এরকম তুলা জাতীয় কিছু প্যাঁচানো থাকে যেটার অন্য মাথা থাকে এক বাটি পানির মধ্যে তাহলে কি হয় যদি বাতাসে এমনিতেই জলীয় বাষ্প অনেক কম থাকে তাহলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা অনেক কম তাহলে এই পানি থেকে সহজে বাষ্প উঠতে পারে তার মানে পানি সহজে বাষ্পীভূত হতে পারে তো পানি সহজে বাষ্পীভূত হতে থাকলে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ সুপ্ত তাপ নিয়ে নিবে এবং এই থার্মোমিটারের তাপমাত্রা অন্য থার্মোমিটারের তুলনায় কম হবে কিন্তু যদি বাতাস অলরেডি সম্পৃক্ত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এখান থেকে কোনো বাষ্প উত্থিত হবে না তার মানে কোনো সুপ্ত তাপ নিবে না যদি না নেয় তাহলে এই কক্ষ তাপমাত্রা সমান হবে এই সিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা তার মানে শুষ্ক আর সিক্ত বাল্বের তাপমাত্রার পার্থক্য যত বেশি আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে তত কম তাহলে এখান থেকে এই তাপমাত্রাটাকে যদি আমরা থিটা ওয়ান ধরি এই তাপমাত্রাটাকে যদি আমরা থিটা টু ধরি তাহলে এখান থেকে শিশিরাঙ্ক থিটা ইকুয়ালস আমরা পাবো থিটা ওয়ান মাইনাস জি ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এখানে জি হচ্ছে গ্লেসিয়ারের ধ্রুবক এই গ্লেসিয়ারের ধ্রুবকের জন্য আমরা আবার এরকম একটা বিস্তারিত ছক পাবো সেই গ্লেসিয়ারের ধ্রুবকের মানটা নিতে হয় থিটা ওয়ান অর্থাৎ শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রায় তাহলে এখানেও যদি ধরলাম যে আমাদের ছকে দশ ডিগ্রি এবং বারো ডিগ্রির জন্য গ্লেসিয়ারের ধ্রুবকের মান দেওয়া আমাদের দরকার এগারো ডিগ্রিতে তাহলে আমরা এই দুইটা থেকে চাইলে ওইকিক নিয়ম করে বের করে নিতে পারি অথবা আমাদের দরকার ইলেভেন পয়েন্ট টু থ্রিতে সেখানেও আমরা চাইলে ওইকিক নিয়ম করে বের করে নিতে পারি গ্লেসিয়ারের ধ্রুবক কত হয় তাহলে সেই গ্লেসিয়ারের ধ্রুবক যদি আমরা বসাই এখানে তাহলে থিটা ইকোয়াল থিটা ওয়ান মাইনাস জি ইন্টু থিটা ওয়ান মাইনাস থিটা টু এখান থেকে আমরা থিটা বা শিশিরাঙ্ক পেয়ে যাই এটাই হচ্ছে আমাদের শিশিরাঙ্ক বের করার সিস্টেম তাহলে শিশিরাঙ্ক একবার পেয়ে গেলে সেই শিশিরাঙ্কে আমরা বাষ্পচাপ দেখব কত হয় সেই শিশিরাঙ্কের সম্পৃক্ত বাষ্পচাপকে আমরা ভাগ করব বায়ুর তাপমাত্রা সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ দিয়ে তাহলে আমরা বের করে ফেলতে পারবো যে টোটাল আপেক্ষিক আর্দ্রতা কত